ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു കന്യാവനം തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട അൻപത് വർഷം പിന്നിടുന്ന കൊച്ചിയിലെ ഒരു വിമൻസ് കോളേജ് ഒരു നിത്യ വസന്ത വൃന്ദാവനം എന്നാൽ ഈ സ്ത്രീ സാമ്രാജ്യം നാളെ ചരിത്രപരമായ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും വേദന വേദന തന്നെയാ പിന്നെ ചെറുക്കന്മാരിടുക്കെ നിരങ്ങും അത് കലക്കാനല്ലേ ഓടി കൊച്ചു നമ്മുടെ തന്തമാര് നാളെ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കലങ്ങോടി എപ്പ കലങ്ങിന്ന് ചോദിക്കും മതി മതി മിക്സഡ് ആക്കിയാ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റുമോ നടക്കണോട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിനക്കൊക്കെ പച്ച മാങ്ങ തിന്നാനും നേരം ഉണ്ടാവും എന്നാ നിന്റെ അണ്ണാക്കിൽ ഒരു സൈലൻസർ പിടിപ്പിക്കാൻ അമ്മയകത്ത് നമ്മള് പുറത്തു എന്തൊരു ചെല്ലക്കിളേ ഉറക്കങ്ങളൊന്നും വരണില്ലേ പോയി മുള്ളി കിടന്ന് ഉറങ്ങി അവിടെ പൂശ വരണം എന്തോടി ഞാൻ നിന്റെ കർട്ടൻ ഇട്ടതാടി ഓ സൂസമോ ഓ അടുത്തത് എവിടാ അടുത്തത് തളച്ചിടെ നെഞ്ചത്ത് ഓ ഹ്രീം മുട്ടിപ്പോ കോന്തോമ ബീറ്റിനിറങ്ങി ഈ ഒരു പോസ് മതി കളവന്റെ കാറ്റ് പോകാൻ മതി വാസമോ സൂസമോ ഇവിടെ എവിടെ പോയി കളവന്റെ കൂടെ പോയോ ഈശോയേ അവൾ ഓപ്പൺ എയർ ലോപ്പിച്ചോ അസത്ത് ഞാൻ ഇന്ന് കാല് കഴുകിതാടി പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ സ്റ്റാൻഡാ കറക്റ്റ് കോളേജ് മിക്സഡ് ആക്കി എന്താ കുഴപ്പം ബോയ്സ് അടുത്തിരുന്ന് പഠിച്ച ഗർഭാവും പൊന്നു മോളെ അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരമൊന്നും വേണ്ട പണ്ടേ എന്റെ കെട്ടുവൻ മഴയത്തൊന്ന് കേറി നിന്നതാ ഞങ്ങളുടെ അറിയത്ത് പിന്നെ എന്റെ കുളി തെറ്റിയപ്പോഴാ പെട്ടോന്ന് അറിഞ്ഞത് ഇവിടെ താമ്പിള്ളര് എത്തി മാനേജ്മെന്റ് സമ്മതിച്ചു എന്ന് വെച്ച് പി ടി എ സമ്മതിക്കണമെന്നില്ല അതെ പി ടി എക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായ വോട്ടെടുപ്പ് വേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും പറയും മിക്സഡ് ആക്കട്ടെ എന്ന് മിക്സഡ് ആക്കിയാൽ എന്റെ ഈശ്വര മേൽ ഹോർമോൺ കൂടിയ കൊറേ പ്രമാണിമാരുണ്ട് ഇവിടെ അവരെ തള്ളിച്ച കൊറച്ച് കൊറഞ്ഞോ ഓ എന്നതാടിയാ കൊച്ചിനൊരു കിരികിരിപ്പ് എന്റെ അന്നമ്മോ ഓൾക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാ എന്തൊരു ചെല്ലക്കിളി ആ പിള്ളേർ ഇവിടെ കയറി നിറങ്ങണത് തന്നെ നീ പറയണത് അതേടി എന്റെ ഈശോയെ ഇവിള് മാറിക്കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനാ വേറെ ആമ്പിള്ളേര് നീയൊക്കെ പെണ്ണാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല എന്നാ മറിയാണ്ടിയുടെ സംശയം ആദ്യം വേണ്ട 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 നിനക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ ആമ്പിള്ളര് വേണ്ട നിനക്കാമ്പിള്ളര് വേണം അവക്കട പോയി ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ടി എ തീരുമാനിക്കണോ നാളെ അപ്പ കാണാം പി ടി എല്ലിൽ നിന്റെ അപ്പം മാത്രം അല്ലടി ഉള്ളത് ഇവിടെ എന്റെ പൊന്നു കൊച്ചെ ഒന്ന് പോയി തരൂ ചെറിയാതെ പൊടി നിനക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ ക്രമീഡിയാ ഇതൊക്കെ എന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു തമാശയല്ലോ എന്റെ മറിയ ചേട്ടി ആണോ ചേട്ടത്തി സ്ത്രീയും പുരുഷനും പരസ്പര പൂരകങ്ങളായ വേർപെടുത്താൻ പ്രകൃതി അനുവദിക്കാത്ത രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കുടുംബത്തിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്നിട്ടും എന്തെല്ലാമോ അബദ്ധ ധാരണകളുടെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും നമുക്കിടയിൽ മെൻസ് കോളേജും വിമൻസ് കോളേജും രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഓക്കെ കൊളീജിയേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഈ സർക്കുലർ പ്രകാരം കേരളത്തിലെ ഓരോ മെൻസ് കോളേജും വിമൻസ് കോളേജും അതത് മാനേജ്മെന്റുകൾക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ മിക്സഡ് കോളേജുകളാക്കാം അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് മിക്സഡ് ആക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിന് സമ്മതമാണ് പ്ലീസ് ഡൗൺ ഞാനിന്ന് പറയട്ടെ പക്ഷേ അന്തിമ തീരുമാനം ഈ പി ടി എ കൂടി സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം പെൺമക്കളുള്ള തന്തമാർക്കൊക്കെ ഇത്തിരി പുരോഗമനം കുറവാ ഞാൻ എന്റെ മോളെ കെട്ടിച്ചു വിട്ടിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പാർട്ടി ചേരാം എന്തായാലും
വിമൻസ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഞാൻ എന്റെ മോളെ ഇവിടെ ചേർത്തത് അതിന്റേതായ ഒരു അച്ചടക്കവും ഡിസിപ്ലിനും പിന്നെ അച്ചടക്കവും ഡിസിപ്ലിനും അതൊന്നും അല്ല കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലൊരു സമാധാനമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് പ്രിൻസിപ്പാളെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നിങ്ങളായിട്ട് അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കരുത് എനിക്കൊരു സംശയം ഈ കോളേജ് മിക്സഡ് ആക്കുന്നതാണോ അതോ നിങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായി പോയി എന്നുള്ളതാണോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അതെ അതല്ലാണ്ട് വേറെന്താ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയുക എനിക്ക് മൂന്ന് മക്കളാണ് മൂത്തവൾ മിക്സഡ് കോളേജിൽ പോയി ഒടുക്കൊരു ഓട്ടോക്കാരന്റെ കൂടെ പോയി അവരുടെ ജീവിതം ഒരു പോക്കും പോയി പിന്നെ രണ്ടാമത്തവൻ അവൻ മിക്സഡ് കോളേജിൽ പോയി മീശ മുളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അരപരാതി പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് അവൻ കുടുംബത്തോട്ട് കയറി വന്നു അവന്റെ ജീവിതം കട്ട പുക ഇനിയൊരു പെങ്കൊച്ചും കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ അതിനെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ പറഞ്ഞയച്ചോട്ടെ എന്റെ പൊന്നു പ്രിൻസിപ്പാള് ഇനിയൊരു വോട്ടിങ്ങിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടോ മാഡം ഇല്ല അപ്പോ അതിന് തീരുമാനമായി ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സോ ദ മീറ്റിംഗ് ഈസ് ഡിസ്പേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേടി കാലക്കാൻ മത്തയച്ചനെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ആള് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും മോളുടെ അച്ഛനുള്ളതാണ് പുള്ളിക്കാരനാണ് ഗ്രൂപ്പ് കളിച്ചതും ആളെ കൂട്ടിയതും എല്ലാം പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് നിന്ന് തന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ല അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക ഈ മിക്സഡ് ആയാൽ എന്താ കുഴപ്പം അയ്യോ അങ്കളെ അത് ശരിയാവില്ല ആമ്പിള്ളേര് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ റോള് ഓ അപ്പ അതാണ് കാര്യം ടീച്ചറെ ടീച്ചർ ഇപ്പോഴും ദേഷ്യത്തിലാ വിട്ടുകളാ ടീച്ചർ ഒന്ന് എറിഞ്ഞു നോക്കി കൊണ്ടില്ല മിസ്റ്റർ ബാഹുലേൻ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ദേഷ്യം ഇല്ല വിവരമില്ലായ്മ ഒരു കുറ്റമല്ലോ അതെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഈ കോളേജിന്റെ അഫിലിയേഷൻ ഓർഡർ പ്രകാരം പി ജി കോഴ്സുകളിൽ ഒരു സീറ്റ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് റിസർവ്ഡ് ആണ് ആ സീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഒന്നും ഒരു സമ്മതം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അതെന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ആ സീറ്റിന് ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നാൽ അത് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും പെണ്ണുമ്പോള പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടോ അവരുടെ ഡിസ്കഷൻസ് വെച്ച് ഈ പെൺകോളേജിൽ ഒരു ചെറുക്കനെ പഠിപ്പിക്കാവുന്ന ഇത് ഏത് പൂച്ചാക്കല നിയമമാ എല്ലാ പി ജി കോഴ്സിലും ഒരു സീറ്റ് ആൺകുട്ടിക്ക് അതുള്ളതാ പക്ഷേ ഇന്നുവരെ ആ സീറ്റ് ചോദിച്ച് ആരും വന്നിട്ടില്ല അഥവാ വന്നാ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുമില്ല ആ കാര്യത്തിൽ അങ്കിളി പേടിക്കണ്ട ഇനി അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ വന്നാ അവന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അത് മതി ഇനി ആ പെണ്ണുമ്പുള്ള വല്ലവനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവന്റെ മുമ്പിൽ പെടാതെ നടന്നോണം വല്ല ചുറ്റി കളിക്കും നിന്നാൽ മൂത്തതങ്ങളെ പോലെയല്ല തല്ലിക്കൊന്ന് ഞാൻ പൊട്ട കിണറ്റി താത്തും എന്നിട്ട് സെൻട്രലിൽ പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ശരി മക്കളെ ഞാൻ പോട്ടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പപ്പയ്ക്ക് സന്തോഷായി ഒരാള് പോലും മോളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞില്ല എങ്ങനെ പറയും വളർത്തു ദോഷം ഇനി ഒരു കൊല്ലം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ പപ്പ അതിനിടയിൽ നല്ലത് പറയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മസിൽ പിടിച്ചു നടക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ വേണ്ട നീ തകർത്തു ഇത്തിരി തല്ലുകൊള്ളിത്തരം കാണിക്കണം ഒക്കെ പപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും അഞ്ജലി ഞാനതാ ബാഹുലേനെ ഒന്ന് വരട്ടാൻ പറഞ്ഞതാ അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ ഉടനെ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഇവിടെ സീറ്റ് കൊടുത്ത അവരത് വേറെ സെൻസിലേ എടുക്കൂ മാമിന്റെ സ്പിരിറ്റും ഭാഷയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ശരിക്കും അത് തന്നെയാ ചെയ്യേണ്ടത് മാം എനിക്കറിയുന്ന കുട്ടിയാ ചാമ്പ്യൻ പറയും 
शत्रु इन मनसमाधान कूड़ी चुटपा अदाजी मेवी स्वतंत्र महालक्ष्मी <laughs> 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 निर्फिकेट <laughs> अदलो पार्टी वेटा श्रमित <laughs> 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 स्वीक <laughs> 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 <laughs>
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി കുട്ടികളെ ഇങ്ങനൊരു മുഹൂർത്തം ഈ കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തും സഹപാഠിയും സഹോദരനും ഒക്കെയായി ആദ്യമായി ഒരു ആൺകുട്ടി ഈ ക്യാമ്പസിൽ കാലുകുത്തുകയാണ് ശ്യാം ബാലഗോപാൽ ഫസ്റ്റ് എം എ ഇംഗ്ലീഷിൽ പുതിയ അഡ്മിഷൻ നമ്മുടെ സോഷ്യോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വനജ ടീച്ചറുടെ മകൻ ഒരു ഏലിയൻ എനിമിയായല്ല നിങ്ങൾ ശ്യാമിനെ കാണേണ്ടത് ഇനി ശ്യാം രണ്ടു വാക്ക് പറയട്ടെ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നേയില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് സത്യത്തിൽ എനിക്കിതൊരു കറക്ഷൻ ഹോമാണ് മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ ആ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല അതുകൊണ്ട് എന്നെ നന്നാക്കി എടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ മാം പിന്നെ ഇവിടെ രണ്ടു വർഷം തികച്ചു പഠിക്കാമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പും എനിക്കില്ല താങ്ക് യു എനിക്കറിയാവുന്നത് ഞാനും പഠിപ്പിക്കാം പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ അമ്മ ഇവിടെ ടീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി മാന്യത കാണിച്ച നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് താങ്ക് യു വിദ്യാർത്ഥിനികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശ്യാമിനെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരിയായ ആൻ മാത്യൂസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചേട്ടൻ സുമുഖനാണ് സുന്ദരനാണ് സർവോപരി സുഭാഷണനാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം ഒരു സ്വാഗത പ്രസംഗമല്ല ഒരു സ്വാഗത ഗാനമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പാട്ടാണോ പാടുന്നേ എന്നാ വേറെ പാടാ മാം കടമിഴിയിൽ കമലദളം സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സോങ് ഓക്കെ കടമിഴിയിൽ കമലദളം come to my room meeting dispersed adina appale varu hello terakkin edile vishadamayittu parijapadan pattilla oh parijapadan arangeda 10000 enathina parijapettu varumbolekkum ani ani ithiri cheenikku adina lady 40 plus capsule de ivada kadannu poondu velayadanana uddesham enge mone njangalku pani aave adu seriya njanu naranju velayadiya പിന്നെ പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞ് നീയൊക്കെ ഫ്രീ ആകും ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ചെറുക്കം കയറി സ്റ്റാർ ആയി എങ്ങനെ സ്റ്റാർ ആവാതിരിക്കടി ഹീസ് ഹോട്ട് ഹാൻഡ്സം ആൻഡ് സ്മാർട്ട് ഈ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഐ ഫെൽറ്റ് നീ ബാഹുലി എന്റെ മോള് തന്നെ വെറുതെ അല്ല നിന്നിങ്ങോട്ട് നാട് കടത്തിയത് ഇതൊരു പാരമ്പര്യ രോഗ ലവ് സുഫ്രീനിയ നാലാളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു കല്യാണം നടത്താനുള്ള യോഗം ഏതായാലും നിന്റെ തന്തയ്ക്കില്ല എന്തായാലും അവൻ വന്നു ഇനിയിപ്പോ മറ്റാരെങ്കിലും അടിച്ചു മാറ്റിയതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവനെ പൊക്കാം ഇരിക്കട്ടിട്ടൊരു സുന്ദരൻ നമ്മുടെ കൂടെ ശവങ്ങളും ഒരുത്തന്റെ മണ അടിച്ചപ്പോഴേക്കും ജണ്ടിനും അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് പെണ്ണുങ്ങളല്ലേടി ഓ മരങ്ങോടൻ ഇതിന്ന് മൂന്നാമത്തെ തവണയാ ഫാഷൻ ഡിസൈനറാ നീ ഇങ്ങട് വന്നേ അവന്റെ സുഖം ഞാൻ തീർത്തേരാ ഹലോ രഞ്ജിത് ആ ഞാൻ ശരിക്കും ആലോചിച്ചു എനിക്ക് താല്പര്യ രഞ്ജുന്റെ ഓഫീസ് എവിടാ നേരിട്ടൊന്ന് കാണാം കണ്ടല്ലോ ക്യാറ്റ്ബാക്കല്ല അന്നം നട മതി കേരള ക്ലാസിക് വേറിൽ മദാമ നടക്കുന്ന പോലെയല്ല നടക്കേണ്ടത് മുടിപ്പിടി സാരി കൊടുക്കുന്നവർ സമ്മതിക്കണം ഊറ്റാൻ പെടുന്ന പാട് എന്തിനെ ഈ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കണം ഹായ് ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവനും ആറ്റുകാൽ രാമകൃഷ്
പറഞ്ഞ അച്ചട്ടാ എന്റെ ഗ്രഹനില കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നടക്കുന്നു ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ മീനരാശിയിൽ ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് സത്യം പറയാലോ താൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുന്ന ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല ഈ ആഴ്ച വാല് മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ജോത്സ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അതെ ഇവളുടെ അച്ഛനോട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കും തന്റെ ഈ പ്രശ്നം അയ്യോ അച്ഛനോട് പറയാൻ വരട്ടെ ആദ്യം കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം വേണം അതിനുശേഷം രണ്ടു ദിവസം റാമ്പിൾ റിഹേഴ്സൽ ഇതൊന്നും ഇനി വേണ്ടോ ഡേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടി കേരള ക്ലാസിക് വെയർ ഐറ്റം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയും മാപ്റ്റ് ആയാളെ വേറെ എവിടെ കിട്ടാനാ ക്യൂട്ട് കുട്ടി സഹോദര എന്താ കുട്ടി മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ പല തവണ ഇവള് പറഞ്ഞു തന്റെ മോഡൽ അവൻ താല്പര്യമേ ഇല്ല എന്ന് ഫെമിനാ ഷോ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ നെഞ്ചും തല്ലി വീഴുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ താൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഇവൾ ആ ടൈപ്പ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ പോതി ചേട്ടൻ എട്ടാക്കി മടക്കി പോക്കറ്റിൽ വെക്കി കുട്ടി അല്പം വഴി തരൂ അതെ ഇതാ സൂയ്യ കുട്ടിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണ്ട ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും ഔജത്തിക്കാരൻ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ വാടി ഇതൊരു നടക്ക് പോവൂല ചേട്ടൻ ആറ്റുകാൽ രാമകൃഷ്ണനെ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടേക്ക് അംഗഭംഗം മാനഹാനി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറപ്പാ അട്ടെ ഇത് എന്തോ ബ്രെഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാം ബ്രെഡോ ആ ഇത് ആണെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങിക്കോ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഇത് പ്രശ്നമാകും ഓ അടുത്ത കുരിശ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നു വരുന്നോ ഒരു കോഫി ഓഫർ ചെയ്യാം വേണ്ട ഇപ്പൊ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടേ പ്രീത ഒരു മിനിറ്റ് ഈ അത് ശരി വെറുതെ അല്ല കോഴി മുട്ടയിടാൻ നോക്കണ പോലെ അവിടുന്ന് റൈറ്റ് ഇത് പെൺകുട്ടികളുടെ യൂറിനല്ല പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ എന്നാ തോളോട് പറ ഏട്ടൊരു അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പോകാൻ ഞാൻ പത്ത് വരെ എന്നോ അതിനുള്ളിൽ പുറത്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അകത്ത് കയറും ഒന്ന് രണ്ട് പറയട പൊന്നെ എങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം എന്റെ പപ്പ പെമ്പിള്ളാരുടെ ഒരു മാർജിൻ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളു എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാല്ലേ ആരും ഒന്നും പറയൂല പടച്ചോനെ ഇവന്റെ സീറ്റാ വരച്ചത് എന്റെ തല വരച്ചിരുന്നെങ്കി പൊന്നി നീ അവിടെ കയറി ഒട്ടാൻ തീരുമാനിച്ച ഓ അതിന് നിന്റെ അച്ഛനെ നോക്കണം മെൻസ് കോളേജിൽ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഒമ്പത് സസ്പെൻഷൻ വാങ്ങിച്ചവനാ ഞാൻ ഏഴ് പോലീസ് കേസ് പിന്നെ വിമൻസ് കോളേജ് നീ നോക്കിക്കോ കൂടിയാൽ ഒരു മാസം മേടിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഡിസ്മിസൽ നിനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ ഈ കണ്ട തങ്കക്കുടങ്ങൾക്ക് നീ മാത്രമേ ഇല്ല ഉള്ളൂ നീ അവിടെ പഠിച്ചാ മതി ആ പിന്നെ അവിടുത്തെ പഠിക്കലും പീഡിപ്പിക്കലും ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങോട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടാ നീ ഇത് എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം വല്
പതിനേഴ് തികയാത്ത പാൽക്കാരൻ പയ്യന് അഞ്ചു പെമ്പിളുമാർ ചേർന്ന് ബലാസംഘം ചെയ്തു പോകുന്ന സ്ഥലാത് അതാണ് മരണം നമ്മൾ മരിക്കും വില ചൊറിയാ ചെരങ്ങ ചാർത്തിലൊക്കെ വന്ന് അവന്റെ ആത്മാവ് ഇപ്പോ സ്വർഗത്തിൽ കിടന്ന് അർമാധികരിക്കും ശ്യാമിനോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ശ്യാമിന്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കുട്ടിയാ കൊള്ളാലോ വീഡിയോ ഈ കുട്ടിയും മാറ്റം ചെയ്തില്ല എന്താ ഒരു ഐശ്വര്യം അയ്യോ കല്യാണാലോചന ഒന്നുമല്ല ഫെമിന ഷോയില് എന്റെ ഒരു ഐറ്റം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കുട്ടി ആപ്റ്റ ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ആ കുട്ടി താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പഴ ശ്യാമനെ കുറിച്ച് കേട്ടത് ഈ കുട്ടിയെ പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ സോറി ബ്രദർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കയ്യില് കാശില്ലാണ്ടല്ല എ ടി എം കാർഡ് ഇല്ലാത്തത് കണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും പറയുന്നില്ല എങ്കിലും ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഈ തങ്കക്കൂടത്തിന് അറിയാമേലാത്ത ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പൊന്നാപുരം കോട്ടയിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ വേണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ റൈറ്റ് കുഞ്ഞാടുകളെ ഒന്ന് മറിക്കേ പ്ലീസ് 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 സോസമ്മോ ഓ ഒന്ന് നോക്കിയടി എന്നതാണ് ഇതേ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെറ്റിക്കോട്ട് സർക്കിൾ അല്ലയോ ആന്നേ നീ അതൊന്ന് വായിച്ചേ വള്ളിയും പുള്ളിയും കുത്തും കോമയും ഒന്നും വിടരുത് ഓക്കെ All students of this institution are mandatorily required to wear a petticoat while inside the campus. In this case, I'm going to wear a petticoat in college. Why are you wearing a petticoat? I'm going to wear a petticoat. I'm going to wear a petticoat. That's it. I'm going to wear a petticoat. I'm going to wear a petticoat. I'm going to wear a petticoat. No, all students are going to wear a petticoat. I'm going to wear a petticoat. അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം മോളെ ഈ സർക്കുലർ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല അമൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നീ പോ മോളെ ദിനേശി നീ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുവേ ദിസ് ഇസ് റാഗി ഞാൻ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും നീ പോയി ഉറച്ചടി മുത്തേ ഇത് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കും വെറുതെ നിയമം ലംഘിക്കണ്ട കൊള്ളാലോ ശരി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹമല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം അല്ല നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണല്ലോ നന്ദന പെറ്റിക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ ഇല്ലേ മോളിട്ടിട്ടുണ്ടോ അന്നമ്മേ നിന്നെ എനിക്ക് വിശ്വാസമാ വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് നീ ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ശരിക്ക് കണ്ടോണം ഞാൻ ഇത് ഇടാൻ പോവാണ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളൂ കണി റെഡിയാണ് ശരി 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 അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഈ നിയമം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് കൈയടിച്ചേ ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ചേട്ടൻ ഡ്രസ് മാറി വീണ്ടും സുന്ദരനായിക്കോട്ടെ ആ നിക്ക് 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 ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഡ്രസ് ഊരി വെച്ചാൽ അത് വീണ്ടും നിയമലംഘനമാകും അതുകൊണ്ട് 
ഈ നിയമത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇത് ഇട്ടോണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ പോവാണ് നിനക്ക് മതിയായില്ലടി ശ്യാമിനെ മാത്രം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മാം ഈ പ്രശ്നം ഇത്രയ്ക്ക് വർഷമാക്കിയത് ആനും കൂട്ടിരുവ ഈ സർക്കുലർ കൊണ്ടുപോയി ശ്യാമിന് കൊടുക്ക എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറി എന്നെ വന്ന് കാണാൻ പറ എന്റെ മാതാവേ ഇനി എന്തെല്ലാം കാണണം പ്രിൻസിപ്പൽ ടീച്ചറോട് കുത്തിയിരിക്കുക ആ ചെറുക്കൻ വേണ്ട കാന്റീനിൽ ഇരുന്ന് ഫാഷൻ ടി വി കളിക്കണു ഒന്ന് വന്ന ചാനൽ ഒന്ന് മാറ്റും ആഹാ ഇവിടെ വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കല്ലേ അല്ല ടീച്ചറേ ഈ സൈസ് ഒന്നേ ഉള്ളോ അതാ ഇനി വേ കൂടുതൽ പ്രസംഗം ഒന്നും വേണ്ട മറിയപ്പോ എന്തെന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഓ നീ കണ്ടില്ലല്ലോ ഉക്കേഷായ ഇപ്പൊ തീരും ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഫേസ് ചെയ്യും അഞ്ജലി നല്ല പഴുക്ക ചോരല് കൊണ്ട് പത്ത് പെട ചന്തയ്ക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ആർക്കാന്നറിയോ ആ തലതെറിച്ച പെണ്ണിന് ആൻഡ് മാത്യൂസിന് അല്ല എനിക്ക എന്നാലേ പുലിവാലി പിടിക്കണ ഈ സ്വഭാവം മാറൂ ഇതിപ്പോ ആ വിവരം കേട്ട പേരൻസ് അറിഞ്ഞ എല്ലാം കൂടി കയറും പിടിച്ചു വരും നീ ഇത് കൊളമാക്കാതെ വിടില്ല പി ടി ഐ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്കല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു സാധാ രക്ഷിതാവായിട്ടാണ് കൺമുമ്പിൽ ഇത്രയും വലിയ അഴിഞ്ഞാട്ടുണ്ടായിട്ടും മാഡം എന്താക്ഷൻ എടുത്തു മുമ്പ് പഠിച്ച കോളേജിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒൻപത് സസ്പെൻഷൻ ഏഴ് പോലീസ് കേസ് ഇത്രയ്ക്ക് സ്വഭാവ ഗുണമുള്ള ഒരു പയ്യനെ ഇവിടെ ചേർത്തത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കിട്ടൊരു പണി തരാനല്ലേ ടീച്ചറേ എലിയെ കൊല്ലാൻ ഇല്ലം ചുടുക എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു ആക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാ ഇവിടെ നടന്നത് ആയിക്കോട്ടെ എടുത്തു കളയാം എന്തായി സസ്പെൻഷൻ ഉറപ്പായി കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സംഘം ചേർന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ച് ബലം പ്രയോഗിച്ച് പെറ്റിക്കോട്ട് ധരിപ്പിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ മത്തയച്ച റാഗിങ് ഇതാ മോളുടെ സസ്പെൻഷൻ മാന്യമല്ലാത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് ക്യാമ്പസിൽ ഇറങ്ങുക അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറുക ഇതാ മോന്റെ സസ്പെൻഷൻ രണ്ടാളും പതിനഞ്ചു ദിവസം വീട്ടിൽ പോയിരിക്കെ എൻക്വയറി കഴിയട്ടെ തീർന്നില്ല ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ റാഗിങ് നടന്നാൽ അത് പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ബാധ്യതയാണ് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് കിട്ടാവുന്ന നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് അല്ലേ ശ്യാം ഒരു കംപ്ലൈന്റ് എഴുതി തന്നോളൂ നടപടികളൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ ഞാനിതൊരു തമാശയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാ ഈ അറസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതത്ര സുഖമുള്ള കാര്യമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു പെൺകൊച്ചിന് അതൊന്നും എന്റെ കൺസേൺ അല്ല യു ഗിവ് മീ ദ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല മാം ഐ എം സോറി അവിടെ നിൽക്കടി എടി പൊട്ടിക്കാളി നിന്നോടുള്ള പ്രേമം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഞാനത് എഴുതി കൊടുക്കാതിരുന്നത് ഇതുപോലൊരു നെത്തോലി പെണ്ണ് എന്നെ റാഗ് ചെയ്തൊന്ന് പുറത്തറിഞ്ഞ ഞാൻ പിന്നെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമുണ്ട് അപ്പം മച്ച് സമ്മതിച്ചേ എന്റെ റാഗിങ് ഏറ്റുന്ന് ബാബാ നടക്ക് നടക്കടി എന്റെ പൊന്ന് ചങ്ങാതി എനിക്കറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്ക ഈ സാധനം അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണോ പൊന്ന് ആശാനേ വിട്ടേക്ക് മോളും കൊള്ളാം തന്തേം കൊള്ളാം നീ എന്നാണോ നിക്കടി ക്ലാസ്സിൽ പൊടി നന്ദു പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു കാണാം വിളിക്കണേ ഒറ്റ മോനല്ലേ നീ വെറുതെ ആ ടീച്ചറമ്മയെ കരിപ്പിക്കാൻ നിക്കണ്ട കോളേജിന്റെ പുറത്തെ മുട്ടി നിക്കാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് മോൻ മുള്ളിപ്പോവും മൂന്നെണ്ണത്തി ബാക്കി ഈ പോയ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു അമ്മാവൻ പോ ഒരു ദുരുമ്പ് കഷ്ടം അടന്നുപോയി 
ഹായ് ദേ പാത്രം കൊണ്ട് പൂക്കളം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം ടീച്ചർ സൈലൻസ് ആന്റി എന്താ ഉണ്ടായ അവൻ വീട്ടിലും തുടങ്ങിയോ ആക്രമണം എന്താ ഞാൻ അറിഞ്ഞ പൊട്ടില്ലേ അബദ്ധം പറ്റിയത് എനിക്ക അവന് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവൻ പഠിച്ചോട്ടെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇനി ആ കോളേജിൽ വേണ്ട അയ്യോ അത്രക്ക് കടുത്ത തീരുമാനൊന്നും വേണ്ട അവനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പ കുറച്ച് ഉത്തരവാദിത്തം ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് എവിടെ അവൻ വിളിക്കൂ ഞാൻ ശാസിക്കട്ടെ എടാ ശ്യാം പപ്പ നാടകമൊന്നും എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ശാസിക്കാനല്ല അഭിനന്ദിക്കാനാ വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇതാരാ ഒരു പുതിയ കുഞ്ഞാട് നമസ്കാരം ആന്റി ഞാൻ രഞ്ജിത് ശ്യാമിന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഡിവാൾഡിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഡിസൈനറാ കൊള്ളാം കുരുത്തക്കേട് പഠിക്കാൻ പറ്റിയ സ്കൂളാ എന്റെ ശരിക്കുള്ള കമ്പനി ബോംബേലാ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതാ ഇത് വളരെ ഓൾഡ് ഫാഷൻ അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും തകർത്ത് കളഞ്ഞില്ലടാ അവിടെ ചെന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ചില്ല അതിനു മുമ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായി ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് പ്രേമം നാലഞ്ച് ചെറിയ ചെറിയ പീഡനങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് തെറ്റാടാ ഇതിന്റെ പേര് നിന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്താലും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമായിരുന്നു പെണ്ണായിട്ട് ഗൃഹത്തി പിടിച്ചേന് അവളുടെ സ്ഥാനത്ത് വല്ല ആമ്പിള്ളാരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പ വാരിയിൽ ഒടിഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ആ അത് ശരി അത് കൊടുക്കാനല്ലേ പറ്റാതുള്ളൂ വിളി അവർക്കൊരു ആശ്വാസം ആവട്ടെ വിളിച്ചിട്ട് തന്തക്കും തള്ളക്കും മുത്തിയിടാ മുത്തിയിടാ മുത്തിക്കും പത്ത് തലമുറക്കും വിളിക്കുന്നത് അത് കേട്ട് തനിക്കൊരു തെരു പോലും പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ പറ്റിയില്ലല്ലോ നോർത്ത് മനന്നത് അവള് ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം ആ ഹലോ ഡിവാൾഡി ഒരു നാല് ചെത്ത് തെരു പറഞ്ഞേ ഏയ് തെരു പറയേണ്ട തെറ്റൊന്നും ശ്യാം ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അഹങ്കാരിയ എടാ ആ പെണ്ണിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയ നാല് ഫാഷൻ ഉള്ള തെറി പറയാനാ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അതൊന്നും വേണ്ട ശ്യാം എന്തായാലും ആ പെണ്ണൊരു സ്ത്രീ അല്ലേ ഐ നിന്റെ അമ്മയും പെങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ പറടാ ഒരു നാല് വിളച്ച തെറി ഹലോ <laughs> 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 തെറി കേട്ടിട്ട് ഇവളുടെ വീട് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു
നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം എന്തിനാ നിനക്ക് മതിയായില്ലേ ഇല്ല മോളെ നീ ചെന്ന് ഒരു നോമിനേഷൻ വാങ്ങി വെക്കേ ദേ നീ നിക്കാൻ പോവാ ഇങ്ങനൊരു പോത്ത് ഇവിടെ ഏത് പട്ടിക്കളിയടി എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചെയ് കണ്ണ് ചിമ്മാ നിന്നു ഒരടി ഇപ്പൊ കാണാം ശ്യാമിനെ നമ്മളോട് നിർത്താൻ അവളായിട്ടൊരു അവസരം തരുക അന്നമ്മ സാർ രാവിലെ തന്നെ ചാർജ് എടുത്തല്ലോ സാറിനേക്കാൾ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും ചാർജ് എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് തുടങ്ങല്ലേ അത് തുടങ്ങാം നോക്കി സകല അസത്തുകൾ ഒരു അടി പ്രതീക്ഷിക്ക പിടിയട്ടാ വണ്ടി വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്കാണല്ലോ പോക്ക് അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ട അന്നമ്മേ നമ്മൾ ആൺപിള്ളാരിങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ എങ്ങനെ എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എന്തിന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതിന് ഹെൽപ്പോ ഒരുപാട് അലവലാതി പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ലേ അതിൽ നീ തന്നെ ഒരു ഹിമാലയൻ സർപ്രൈസ് അല്ലേ അന്നമ്മേ പറ എങ്ങനുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മുഖ്യ ശത്രുവിന്റെ പതിനഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പരമബോർ യുദ്ധം ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ബുഷിന് തോന്നുന്ന ഒരു ബോറടിയില്ലേ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബോർ അതന്നെ മറ്റേത് ഓരോ രാത്രിയും വെളുപ്പിക്കണത് മറ്റോന് എങ്ങനെ പണി തരാം എങ്ങനെ പണി തരാന്ന് ആലോചിച്ച സത്യം പറഞ്ഞ അന്നമ്മേ നിന്നെ കണ്ട ആദ്യം തോന്നുന്നത് പടച്ചോനെ ഇതൊരാണായിരുന്നെങ്കിൽ ഇടിച്ച് നെഞ്ചും കൂടെ തകർക്കായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആ പിന്നൊരു ആശ്വാസം നീ ഒരുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഒരു നേരം പോക്കിന് അത് ചേട്ടാ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഔപചാരിക സമാധാന ചർച്ച വേണ്ട സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സന്ധി ഒപ്പിടാം എന്താ ഇത് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ നന്ദന മത്സരിക്കുന്നു ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്യാം ഇങ്ങനെ ആവട്ടെ നമ്മുടെ സൗഹൃദ ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടുള്ളൂ എന്തിനാ അന്നമ്മേ വെറുതെ എന്റെ ഒരു ഒപ്പ് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ പ്രീതയാണെങ്കിൽ പിള്ളേരുടെ കണ്ണിലുണ്ട് നിങ്ങളോ കണ്ണിലെ കരടും ഇത് വെറും ഒരു ഒപ്പല്ലോ മാഷേ ഒപ്പിക്കലല്ലേ എന്താ അല്ല ഒപ്പിട്ടോളൂ ഒപ്പിട്ടോളൂ ഇവിടെ ഇതൊരു ശീലാക്കണ്ട കേട്ടോ ചുറ്റിക്കളിക്കാൻ നിക്കാതെ ഉടൻ സ്ഥലം വിട്ടേക്കണം മോളെ ഇത്രക്ക് റിസ്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആൾ അത്യാവശ്യ കാരണം ഇവൻ നിന്നെയും കൊണ്ടേ പോകും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ വനജാന്തിയെ കാണാൻ കരുതാ അപ്പോഴാ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഇത് രഞ്ജു എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ജമണ്ടം ഫാഷൻ ഡിസൈനറാണ് നീ ഇത് ആരെ പരിചയപ്പെടുത്തണം ഇവരെയൊക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം ഫെമിന ഷോയിലെ എന്റെ മെയിൻ ഐറ്റം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണോ ചേട്ടൻ തീരുമാനിച്ചോ മോഡലവൻമൊഞ്ചുള്ള പെണ്ണ് ഒരുത്തി ഇവള് മാത്രം അല്ലയോ ആന്നേ അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ചേട്ടന് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ശ്യാമേ ഈ പെൺകൊച്ചിനെ സൂക്ഷിച്ചോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന് കൈയും കാലും വെച്ച പോലത്തെ മോതല മോനെ ഡിസൈനറേ 
മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലിനെയും പോലും ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം രണ്ടുപേര് വന്ന ഇടിച്ചിടാൻ പറ്റണം നാലെണ്ണ അടിച്ചാലും നാക്ക് കുഴയാതെ നഗരം നഗരം മഹാസാഗരം എന്ന പാട്ട് പാടാൻ പറ്റണം പിന്നെ ഓ മതിയോ അപ്പൊ ശരി ആളിവിട് മത്തയച്ചൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെറുക്കൻ കണ്ടില്ല എന്തായാലും പാവം മത്തയച്ചൻ കുറെ വേർക്കും ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ പോരായിരുന്നു മത്സരിക്കാൻ ശ്യാമന് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്തോളാം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ ആയിട്ട് എന്നെ കാണരുത് നിനക്കത്തെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത തറ വേലകൾ കാണിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത് പെണ്ണായി പോയി ഇല്ല ചുമരന്ന് വടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വന്നേനെ നിന്നെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള അല്ല ഞാൻ തമാശയായിട്ടാണല്ലോ എടുത്തത് ഒരു പുതിയ തമാശ നോമിനേഷൻ ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാണ് ഹലോ മച്ചുവിനെ ചെയർമാനായി കാണാനുള്ള കൊതിയുണ്ടോന്നല്ല ഇവൾക്കിട്ട് ഒരു പണി ഇവിടുത്തെ സകല ശിങ്കാരിയാളും ചേട്ടനെ കണ്ട് മെൽത്തായി നിപ്പല്ലേ അപ്പോ ചേട്ടന്റെ ചെലവിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചെറിയൊരു മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒരേ വേവ് ലെങ് ആണ് ഇതും ചേട്ടന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കരുതി സാരില്ല ചെല്ല ചേട്ടൻ പോയി വിഡ്രോ ചെയ് ഇതൊന്നും കണ്ട് മോള് സുഖിക്കണ്ട നീ നോക്കിക്കോ ബാലറ്റ് പെട്ടി പൊട്ടുമ്പോ നീ കരയും എന്നോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടാണെന്ന് അവളും അവര് പറയുമായിരിക്കും പറയട്ടെ നമ്മളത് സമ്മതിച്ചു കൊടുത്താ തീർന്നല്ലോ ഞാൻ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ല സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിന് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെയർമാൻ നോമിനേഷൻ കിട്ടിയതല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നീ എന്തിനാ ചാടിക്കേറി വെല്ലുവിളിക്കാൻ പോയ ബാലറ്റ് വെട്ടിപ്പൊട്ടുമ്പോ കരയും ഞാൻ ആ സീൻ അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പഞ്ചന് പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ ചെറുക്കിന് ഇത്രയ്ക്ക് ഒരു മൂക്കുന്ന നമ്മൾ ഓർത്തോ ഏതായാലും കയ്യിന്ന് പോയി നിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമല്ലേ എന്റെ ചെലവിൽ ഒരു ഗോൾ അടിക്കണമെന്ന് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഓരോ വോട്ടും നമ്മുടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു കൺഗ്രാറ്റ് ശ്യാം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് അത് വേണ്ട കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ബോർ അടിക്കും ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ദസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് എം എ ഇംഗ്ലീഷിലെ ശ്യാം ബാലഗോപാൽ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാ പറയാ നേരത്തെ സ്കൂൾ 
ഷൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിന്റെ മാനം പോയില്ല മത്സരിച്ച് തോക്കാനും വേണം ചക്കരെ ഒരു യോഗം ഞങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞോണ്ട് മതി ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇതുമാതിരി നല്ല വേഷത്തി ഈ മുതലിനെ കാണാൻ കൊതി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയിൽ നിന്ന് കാശെടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം ഞങ്ങളുടെ നിസ്കണ്ട പൊടി 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 മോനെ ശ്യാമു എന്നെ കെട്ട മോഹിച്ചു വരുന്ന ഒരുത്തന്റെ കണ്ണിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് നീ പറ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാ ഈ കോലത്തിൽ പൊക്കിയെടുത്ത് വനജപ്പീച്ചറിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയാ എപ്പ വിളക്കെടുത്തുന്ന് ചോദിച്ചാ മതി അയ്യേ അവര് ആ ടൈപ്പാ എടിയുണ്ട് പക്രു ഞങ്ങള് കാണുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ഇളക്കം ഉവടി ഞാൻ ഇത്തിരി ഇളക്കത്തില്ല എന്റെ മത്തായച്ചൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ തുടങ്ങിയതാ മത്തായച്ചൻ എന്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുവെച്ച ഒരു ചൊങ്കൻ ചെക്കൻ ഇന്നെ കാണാൻ വരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഡ്രസ് റിഹേഴ്സലാ വൈകിട്ട് മൂന്നരക്ക് ഗാർഡൻ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഓക്കെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാം വേണം ഒരു മോറൽ സപ്പോർട്ടിന് അതെ വൈകിട്ട് വൈകിട്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോണം ആ മുങ്ങല്ലേ മുങ്ങല്ലേ അതൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളി മാർക്കിടാൻ ആളും ഉണ്ട് ഏ വാടി സംഭവത്തിന് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റെഡിയാക്കണം ഈ പെണ്ണ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് പതറരുത് അതിനിവിടെ ആര് പതറി അത് അന്നമ്മേനെ ശരിക്കും അറിയാഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ഇന്നാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മോളെ പയ്യൻ കാണാൻ കൊള്ളില്ലെങ്കിലും നിന്നെ പോലെ പക്ഷേ ഉള്ളു നന്നായിരിക്കും കാണാൻ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പോലെ ഉള്ളേ ഉള്ളു ചെറുക്കനെത്തിപ്പോയി ഹലോ എവിടെയാ ഹായ് ഐ എം മാനുവൽ എബ്രഹാം മനു എന്ന് വിളിക്കും പപ്പ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇരിക്കൂ തന്റെ അപ്പിയറൻസിന് ചേർന്നതല്ല ഈ നാണം സാരി എനിക്ക് ഇഷ്ടം പപ്പ പറഞ്ഞു ഇന്ന് മോഡേൺ ആവാൻ ചായ കോഫി പാലും വെള്ളം മതി ഒരു കോഫി കേക്കട്ടെ ഹസ്ബൻഡിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ചില കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ മക്കരുത് എന്ത് മദ്യപിക്കരുത് വീടി വലിക്കരുത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് വീട്ടിൽ വരണം പിന്നെ പിന്നെ എന്നെയും മക്കളെയും പൊന്നു പോലെ നോക്കണം ഹലോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആള് വേണോ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ചേഞ്ച് നല്ലതാ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആൺ തരി തന്നെ നയിക്കട്ടെ ഇത്തവണ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാലോ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് എറണാകുളത്ത് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും ഉത്സാഹിച്ച ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നമുക്ക് പിടിക്കാം ഇവൻ ഇതെന്തറിഞ്ഞിട്ടാ ഇത്തവണ പ്രീതതന്നെ മതിയെന്ന എന്റെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫണ്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പുറത്തു നിന്ന് ആരെ വേണമെങ്കിലും ചാമിന് കൊണ്ടുവരാം അതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളൂ ആണായിട്ട് ഒരുത്തം വന്നു കയറിയുടെ കേട് ഇതുവരെ തീർന്നില്ല മറിയാ യാ ഓ അപ്പോ അത് തീരുമാനമായി ഓക്കെ ദിനേശാ 
ഒന്നുമില്ലാണ് <laughs> 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 ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ കീഴടക്കി ഈ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രി മോളെ ഇത് എബ്രഹാം ഞങ്ങളുടെ അവറാച്ചൻ ഇതെന്റെ മോള് അന്നക്കുട്ടി ഇത് ശ്യാം ഇവളുടെ ഫ്രണ്ട് ഹലോ ഹലോ റോസി ഈ കൊച്ചിനെ അറിയോ നീ വലുതായെങ്കിലും ചായ പഴയത് തന്നെ മോളെ മനസ്സിലായോ നിനക്ക് മോളുടെ മമ്മിയുടെ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഞാനുള്ളപ്പോഴാണെങ്കിലോ എന്റെ കണ്ണ് തെറ്റിയ അപ്പ കട്ട് കുടിക്കും ചേട്ടൻ ഇവിടെ പതിങ്ങി നിക്കുവാണ് അത് ശരിയാവില്ല ശ്യാമിനോട് മത്ത അയച്ചെടുക്കൊണ്ട് ചേസ് പറയിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിടും വാ 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 ഹലോ ഡ്രസ് കലക്കി എന്റെ കർത്താവേ ഇനി നീ എന്നെ വിളിച്ചാലും വേണ്ടി എന്റെ പൊന്ന് മോൾ ഇതുപോലെ വാല് മുറിഞ്ഞു നിക്കണത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക നിനക്ക് എന്ന് മുതലാ മോളെ വിക്കു തുടങ്ങിയത് പൊന്നു മോളെ നീ എന്റെ മോനെ പേടിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു കാണാൻ വരുമ്പോ താൻ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിക്കുന്ന അങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അന്ന് ഞാൻ വരണ്ടുപോയി മത്തായിച്ചോ ഇനി എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ മേല മനസ്സിയോദ്യവും കല്യാണമൊക്കെ ഇപ്പൊ നിശ്ചയിക്കണം ഇനി എന്തിനാന്ന് മനസ്സിയോദ്യം എന്റെ മോക്ക് ഇവന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവനും അവളെ ഇഷ്ടമായി ഇനി ഇവിടെ ആർക്കാ ഇഷ്ടം ഞാനോട് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്താ പപ്പാ പെണ്ണു കാണൽ ഉഴപ്പിയപ്പോ അത് നിന്റെ കുസൃതിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൂ പക്ഷേ അത് അങ്ങനെയല്ല ശരിയല്ലേ ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ച ആരാ കക്ഷി ശ്യാം പപ്പാ പപ്പയോട് പറയാൻ മാത്രം എന്തെങ്കിലും ആയി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ടാ കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ ഡിസ്റ്റർബ്ഡാ അവനോട് എനിക്ക് എന്തോ അതിനെ ഇഷ്ടമെന്നൊക്കെ പറയാവോ അങ്ങനെയും പറയാം എന്തോ ചിലപ്പോ വെറും ഒരു ഇൻഫാറ്റുഷൻ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആവാ മത്തായച്ച എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീർത്ത് പറ ആവാം ആയിരിക്കാം ഒരു മാതിരി കാലാവസ്ഥ പ്രവചനക്കാരെ പോലെ അവന് തിരിച്ചെങ്ങനെയാ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല 
അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഓ കഷ്ടം എന്റെ മാനം കളയൻ നിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തിയതാടി നീ ആരെയെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അവനെ കുത്തിന് പിടിച്ചു നിർത്തി എടാവ് തന്നെ എനിക്കിഷ്ട എന്ന് പറയൂന്നായിരുന്നു എന്റെ വിശ്വാസം എവിടെ എന്നിട്ട് പാതിരായ്ക്ക് മോന്തയും വേർപ്പിച്ചിരുന്ന് ചാനല് മാറ്റി കളിക്കുന്നു നീ ആരടി സീരിയലിലെ നായികയോ എന്റെ അന്നക്കുട്ടി ഈ പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും തോന്നണം പക്ഷേ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മോശമായ രീതി ബാധിക്കാൻ പാടില്ല പപ്പ ഒന്ന് പറയാം ആണുങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രായത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഒരു പാസിംഗ് ഫാൻസിയാണ് സംശയമുണ്ടോ ഉണ്ട് എടി അന്നാമേ നിനക്ക് അവനോട് താല്പര്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാവരുത് അവന് നിന്നോട് ഇഷ്ടം തോന്നാൻ അവനാവണം അതാദ്യം നിന്നോട് പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ അംഗീകരിക്കും മറിച്ച് സംഭവിച്ചാലോ പപ്പയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാം ബാക്കി എന്തു ഹലോ ശ്യാം ആ അവള് കിടന്നു സന്തോഷ വാർത്ത അറിഞ്ഞില്ലേ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു നല്ല പയ്യനാ ഇനി എന്റെ മോളായിട്ട് അവനെ ചീത്തയാക്കായിരുന്നാ മതി അപ്പോ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബൈ എന്താ ഒരു അഭിനയം ഭാരത് ഗോപി മാറി നിൽക്കും നിന്റെ ലേഡി അപ്പൻ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്നഭൂമിയായ സെന്റ് മേരീസ് വിമൻസ് കോളേജിൽ കാലുകുത്തുവാനും അവിടത്തെ തങ്ക കുടങ്ങളെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ പഠിപ്പിച്ച് യുവജനോത്സവത്തിൽ സജ്ജരാക്കാനും നമുക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ ശ്യാമിനോടുള്ള മുടിഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു കൂടാതെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ കള്ളടിച്ച് കുന്തം പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറി സെറ്റ് പൊരുക്കി തന്നതിന് ശ്യാമിനോടുള്ള ചീഴ്സിൽ കുതിരും നന്ദി ഞാനും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സത്യത്തിൽ തനിക്ക് നാടകം വല്ലതും അറിയാമോ രണ്ട് തവണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ആയിരുന്നു മാഷേ ഒരു തവണ കലാപ്രതിഭ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നാൽ താൻ തന്നെ സംവിധായകൻ ചവിട്ടു നാടകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം ചവിട്ടി കലക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ റോൾ എന്താ ആ നീ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ചായ കൊണ്ടുത്തരുന്ന ആൾ രംഗ നിയന്ത്രണം ഞാനാണ് അതെ കത്തം വലിക്കുന്ന ആൾ എന്താ ശ്യാമ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത ഏയ് ഒന്നുമില്ല എടാ മതിയടാ അപ്പൊ തന്നെ കുറെ ആയി ഒന്ന് പറ പാപ്പ നിന്റെ വിഷമം എന്താണെങ്കിലും പറ ഞങ്ങളൊന്ന് സന്തോഷിക്കട്ടെ ഇല്ല അവളില്ലേ അവളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു ഇല്ല അവള് ആ മാത്യൂസ് അതിന് നിനക്കെന്തത്ര വിഷമം ഹാ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അവളുടെ ഒരു നേച്ചറ് അവൾക്ക് പറ്റിയ ഒരുത്തനൊന്നും അല്ലെന്നേ ആ ആ മാനുവല് അവള് അവള് ഭയങ്കര ഡിപ്രസ്ഡാ അവളുടെ ഡിപ്രസ്ഷൻ നോക്കും മാറ്റിയല്ലോ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ അവനെ വീട്ടിൽ കയറി രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കാ ും പോലീസ് കൊണ്ടുപോയ ജാമ്യക്കാര് വരുന്നവരും ജെറ്റി പുറത്തെടുത്തും ജെറ്റിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലീസ് എനിക്ക് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞൊന്നും ശീലമില്ല തോണ്ടിയൊക്കെ പരിചയുള്ളൂ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ബാക്കി നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോണം പള്ളി പെരുന്നാള് പോലെ വിളിച്ചും ഈ കാശ് വല്ല പാവങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്താല് അവര് ഒരു നേരം ചീട്ട് കളിച്ച് കളയൂലേ ആ എന്ന മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശ്യാമ ദിസ് ഇസ് മൈ ഫ്രണ്ട് പപ്പൻ ഓ അല്ല എന്താ ഈ നേരത്ത് പറയാം എന്നതാ ആരാ ഇവരൊക്കെ ആ അത് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളൊന്ന് പാർട്ടിയില് പപ്പ അങ്ങള് നല്ല വീശാണ് കേട്ടോ 
ഞാൻ മദ്യപിക്കാറില്ല പറ്റില്ല സ്നേഹം കൂടുമ്പോ ഭാര്യയെ തൂക്കിയെടുത്ത് സിനിമ കാണുന്ന ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നടുവിളുക്കും കണ്ണും കുടിച്ചേച്ച് വാലും തലയില്ലാത്ത ഒരു വർത്താനം ചേട്ടന്റെ പേരും പപ്പന്ന എന്റെ പേരും പപ്പന്ന സേം പിച്ച് പപ്പ ഒന്ന് ചുമ്മാരി എനിക്കറിയാം ഇവരെ ആന്റെ ഫ്രണ്ട്സാ അതാണ് പ്രശ്നം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാണ് ആൻ മാത്യൂസിന്റെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇതൊന്നും തന്നെ പോലെ ഒരു മണഗുണാഞ്ചനെ കൊണ്ട് പറ്റൂല എന്ന് അവക്കറിയാം പറ്റും ഇവര് തമ്മിൽ മുടിഞ്ഞ പ്രേമല്ലേ അതറിയാത്തതായി ആകെ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങ മൂന്ന് പേരാ അമ്മ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നും തെറ്റിപ്പോയി ഇത് അവളുടെ വീട്ടിൽ അറിയോ ആ അറിയാം ഓ നീ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കണ്ടാവേ വേണ്ട വിശ്വസിക്കണ്ട പക്ഷെ പള്ളിയിൽ വിളിച്ചു കൊല്ലുമ്പോ നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അവള് പറയും ഞാൻ വന്ന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും കാരണവരെ വെറുതെ റിസ്ക് എടുക്കണം പപ്പ ഈ പപ്പനെ ഈ പപ്പനെ ഇവിടെയാണ് പോണ്ടേ വാ പോവാൻ വരട്ടെ സത്യം പറ അവക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കല്യാണം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണോ നീ ഇത് കലക്കാൻ നോക്കിയത് പിന്നെ അല്ലാതെ അല്ലാതെ നിനക്ക് അവളെ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ല ഞാനിതെങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഒരു പയങ്കിൽ ടച്ച് വരും അവളുടെ സ്വഭാവം അറിയാലോ എന്റെ വാല് മുറിയും ഇതാവുമ്പോ സേഫാ മാനുവലോ അവന്റെ അപ്പനോ അവളെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ച് കാര്യം പറയും ഒരു ചമ്മലിന്റെ ചെലവില്ലാതെ അവള് കാര്യം അറിയുകയും ചെയ്യും എങ്ങനുണ്ട് ആ അവിടെ നിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി എന്ത് സത്യം എടാ നീ ഞങ്ങക്ക് കള്ളും മേടിച്ചെന്ന് ഞങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിക്കുന്നത് നിന്റെ ഷോയ്ക്ക് ഒരു മോഡലിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രാ ഓ കളിയാ നീ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചല്ലോ നിന്റെ ഊഹ ശരിയാ നിനക്ക് പോലും ഇത് മനസ്സിലായി എന്നിട്ടെന്താ അവക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത പിന്നെ ഈ ചള്ള് പിള്ളേരെ പോലെ ഇഷ്ടമാണ് ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ പിന്നാലെ നടക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാരണം വേണ്ടേ അതാണ് ഈ ഫെമിനാഷ് ഡിസൈനറേ ആ കോഴി ഗൂവി കാമുകമാരി ഒന്ന് വണ്ടി കയറി
അതിതല്ലാതെ മറ്റേതാണ് കാല് കുത്തിയില്ല അതിനും ഒലിപ്പീര് തുടങ്ങി എടാ നീ ഒന്നും പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അതെ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഇവിടെ കയറി ഒന്ന് വല്ല കന്നന്തിരവും കാണിച്ച ചവിട്ടി ഞാൻ പുറത്തറിയും എല്ലാത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു വണ്ടി ആർട്ടിസ്റ്റല്ലേ പ്രതീക്ഷിച്ചണ്ടി പുറകെ വരുന്നുണ്ട് ഇയാളോ അതെ അതെ ഇവനാണ് നാടകം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് കാണുന്ന പോലൊന്നുമല്ല അനുഗ്രഹീത കലാകാരൻ പഴയ കലാപ്രതിഭ കാര്യമൊക്കെ ശരി ഈ മുതലിന് ആദ്യം പറഞ്ഞു വിടും ആദ്യം ഫെമിനാഷം ഇപ്പൊ നാടകം ആർക്കായാലും സംശയം തോന്നാം എനിക്ക് എന്താ വേറെ പണിയില്ലേ ഞങ്ങളും ചോദിച്ചു ഇവന്റെ അമ്മ വനജാന്റെ നിർബന്ധിച്ച ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നന്ദനയോടാണ് ചോദ്യം എന്റെ വക ഞാനും ഉറപ്പ് തരുന്നു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് കഴിയുന്നവരെ ഫെമിനാഷോയുടെ കാര്യം ഇവ മിണ്ടില്ല ഇനിയും വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി കഴിയൊന്നും നീട്ടിയ എന്തിനെ സത്യം ചെയ്യാ എല്ലാവരും സ്വയം സൂക്ഷിച്ചോളണം നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പോ ഇല വന്ന് മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ളു വന്ന് ഇലയിൽ വീണാലും മുള്ളിനാണ് കേട് മോനോടിഞ്ഞു പോവും എന്താ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഞാനേ ഒരു പൊതു തത്വശാസ്ത്രം പറഞ്ഞതാ നിനക്കറിയാവോ പതിനേഴ് തികയാത്തൊരു പാൽക്കാരൻ പയ്യനെ അഞ്ചു പെമ്പിള്ളാർ കൂടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു പോകുന്ന സ്ഥലാതും എന്താ ഒരു സംശയം ഉണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ പാല് സപ്ലൈ ആരാ അതെന്തിനാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ബിസിനസ് തുടങ്ങി കൊള്ളുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടേ നല്ല ലാഭമാണ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടില്ലേ മിൽമ ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ും പൂത്തിലങ്ങയുടെ തണലും മണവും നിന്റെ വേണുഗാനവും ഞാൻ ഓർത്തു വെക്കും അങ്ങനെ അല്ല കുട്ടി നിന്റെ വേണുഗാനവും ഞാൻ ഓർത്തു കുറച്ചുകൂടെ അലമ്പാക്കിയ ഇവളെ സീരിയൽ എടുക്കാം രമണനും ചന്ദ്രിയും പിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തമാണ് ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്ത് പറ കുട്ടി ആദ്യം ഡയലോഗ് പഠിക്കും എവിടെ ഡയലോഗ്സ് മാത്രം ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ 
കല്യാണം പ്രമാണിച്ച് നീ വീട്ടിൽ തുടങ്ങില്ലെന്ന ഞങ്ങള് കരുതി വീട്ടിൽ തുടങ്ങില്ലോ ഞാൻ എന്താ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒളിച്ചോടാൻ പോവാ അത്യാവശ്യത്തിനൊന്നും ഒളിച്ചോടിയാലും ഞങ്ങൾ ആരും കുറ്റം പറയില്ല ഇതിനെയും കെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതെ തീരെ സമയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പിന്നെ എല്ലാരും നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അതെ അന്നമ്മേനെ കണ്ടിട്ടാ ഞങ്ങൾ ഈ നാടകമൊന്നും പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പപ്പാ ഡയലോഗ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആരും ഓരോടകവും വേണുവാകുമില്ലെന്ന് നെടുപിടി വേണം വരട്ടെ വരട്ടെ നാടകം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് എനിക്ക് ശ്യാമുമായിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഞങ്ങള് മാറിത്തരണം വേണ്ട ഞങ്ങൾ മാറി നിന്നോളാം ചേട്ടൻ വന്നേ എന്താ മുളക് അടിച്ചോ ഏയ് പെട്ടെന്ന് റെഡി കിട്ടി വെല്ല കാണാ പുളി അടിയായിരിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ തലയിൽ എന്തു വരാനായിട്ട് ആ നിമി എന്തോ പറയാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ശ്യാം മാനുവലിനെ കണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം അവിടെ റിഹേഴ്സല് മാനുവലിനെ കണ്ടിരുന്നു ആ കണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രേമാണെന്നോ ആണോ ഇത് എന്ന് തുടങ്ങി എടി പോത്തെ ഞാൻ നിന്നെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ അത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കല്യാണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടപ്പോ അങ്ങനെ പറയാനാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇയാളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ഈ കല്യാണം ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് അതെ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാനെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓ സോറി ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ തന്നെ പോയ മണഗുണാഞ്ചനോട് പറഞ്ഞേക്കാം ഒക്കെ ഒരു നുണയായിരുന്നു പോരെ ഏ മര്യാദക്ക് സംസാരിക്ക് ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണ ആളാ അയാൾക്ക് നല്ലൊരു പേരുണ്ട് മാനുവൽ വേണമെങ്കിൽ മനുവായിട്ടാന്ന് വിളിച്ചു ഒരു മാനുവല് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവളുടെ ഇടയുടെ പൊട്ടൻ ചങ്കരാന്തി ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് അവള് ചോദിച്ചത് അപ്പോഴാ നിന്റെ ഒരു പൊടിഞ്ഞ നമ്പർ ആണോ ആ അയ്യോ എനിക്ക് മനസ്സിലായതേ ഇല്ല പാവം അവളെ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം ആ ശരി ആ വാ 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 നോക്കാം ഈ ഡയലോഗ് ഒന്ന് പഠിക്കട്ടെ പഠിക്കണ്ട കണ്ട പെണ്ണാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും വേണം നായികയായിട്ട് ഇത്രയും കാലം ആണുങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാണ് ഇവിടെ നാടകം കളിച്ചിരുന്നത് ഓ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൊട്ടക്കണക്കിന് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് വേണ്ട ചിരട്ടയിലെങ്കിലും കൊണ്ടുപോവാ ഒരു ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്നിട്ട് പറ എന്താ സംഭവം രണ്ടിനും തുടങ്ങിയോ പിന്നെയും ഏയ് അതൊന്നും അല്ലെന്നേ ഇവള് ഇവള് ശരിയാവില്ല ഈ നായകനും നായികയായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ആണ് നന്ദു നീ കൊന്നെസ്ട്രിയും കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ നമുക്ക് നോക്കാം വല്ലാത്ത സൂക്കേടെ രണ്ടിനും ഉടക്കി ഉടക്കി ഒടുവിൽ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ പ്രേമായി എന്നാ ഞങ്ങൾ കരുതി അപ്പൊ അതെ വീണ്ടും എനിക്ക് അവനോട് ഭയങ്കര ഫ്രെയിമാടി നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാക്കി തരണേ അതെ ചേച്ചിയുടെ അസുഖം അത് തന്നെയാ എന്റെ ജീവശ്വാസം ഒഴുകിപ്പോയി വേണുവിൽ ഇനി ഒരു ഗാനവും അവശേഷിക്കുന്നില്ല ചന്ദ്രിക അല്ല വരൂ ശുഭകാമനകളുടെ ഈ എന്താ അഭിനയം ഇവള് ബാഹുലി എന്റെ മോള് തന്നെ നല്ല ചളിപ്പുണ്ടോ നോക്കി ആ കൈയോടെ വെച്ചേ ശുഭകാമനകളുടെ ഈ രാത്രിയിൽ പിന്നെ പിടിച്ചെഴുതിക്കാനാണെങ്കിൽ വേറെ ആളെ നോക്കണം ഇവള് വേണ്ട ഓ ഗുഡ് ഗുഡ് നന്ദു ഇങ്ങ് വരൂ സൂസമ്മോ നന്ദു കൊള്ളാം ഈ പ്രണയമൊക്കെ പറയുമ്പോ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഒരു പെണ്ണാണ് പറയുന്നതെന്ന് തോന്നും അതാണ് നായിക ഈ തല കുനിച്ചു നിന്ന് കാലോണ്ട് നിലത്തെ ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു മാപ്പും വരച്ച് കുറച്ച് ഭയങ്കര വർത്താനവും പറഞ്ഞാലേ നായികയാവുന്നുണ്ടോ കഷ്ടം നായകൻ ഇപ്പോഴും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന് ബസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏത് നൂറ്റാണ്ടിലായാലും പ്രേമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്തിരി പൈങ്കിളിയാ അല്ലെ ശ്യാമേ പിന്നല്ലാതെ നന്ദു അല്ല നന്ദന ഡയലോഗ് പഠിക്ക ആഹാ നന്ദനയുണ്ട് നാടകത്തില് ഇപ്പൊ നായകൻ നന്ദന മാം അപ്പോ ആനിന് എന്ത് പറ്റി അത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചു പക്ഷെ ആൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ശ്യാമിന്റെ അഭിനയം പോരാ മാം ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലിംഗ്സ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല അതിനല്ലേ റിഹേഴ്സൽ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാ മാം രണ്ടുപേരുടെ ഉടക്ക് തീരുന്നത് വരെ വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ ദേ വഴക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീർത്ത് റിഹേഴ്സല് തുടങ്ങാം ഓക്കെ മാം ക്ലൈമാക്സിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇട്ടാലോ നന്നായിരിക്കും കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷേ ഇതില് വേണ്ട ഇവന്റെ ഐഡിയ മോനെ ശ്യാം ഇതാരടാ നിന്റെ ഭാവി അമ്മായിയപ്പ അങ്കിളെന്താ ഇവിടെ മോനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഒന്നിരിക്കേ എന്നാ നീ പോയിക്കോ ഞങ്ങൾ വന്നോളാം ആ ശരി 
അല്ല ഇയാള് വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നോളാം എന്താങ്കിൽ ഇതൊന്ന് നോക്കിയേ അങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരു വിശദീകരണവും അങ്കിള് ചോദിക്കുന്നില്ല മോ മിടുക്കനാ മിടു മിടുക്കൻ എന്റെ മോളു അതെ എന്റെ മൂത്ത മക്കളെ പോലെ തന്നെ അങ്കിൾ ഇത് ആരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മോൻ ഏതാ ഞാൻ ശ്യാമന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഫ്രണ്ട് മോൻ കുറച്ചു നേരം ഒന്നും മിണ്ടാതിരി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ആ മക്കൾ എന്താ തീരുമാനിച്ചിരിക്കണേ ഒളിച്ചോടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അതോ മാന്യമായിട്ട് മാലയിടാനോ ഇതിലേതാണ് അങ്കിളിന് സൗകര്യം ഇതിലേതാണെങ്കിലും ഈ അങ്കിളിന് സൗകര്യമില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടോ മോന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നു തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു തീരുമാനം വേണ്ടേ ദേ അവരെ കണ്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പുറത്തോട്ടിറങ്ങിയല്ലേ പിന്നെ അവരിങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ ഇവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ് നീ കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടോ വണ്ടി എടുക്കു സുരേന്ദ്ര സാക്ഷിയാകാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടന്മാർ അവിടെ നിന്നാ മതി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം നിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്കിൽസിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഇവളുടെ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയ്ക്ക് ദുഷിപ്പാണോടി നിന്റെ മനസ്സില് എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ നീ ഇവളെ പറ്റി ഓർത്തോ എന്തിനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്നോട് ജയിക്കാനോ അതിന് ഇത്രയ്ക്ക് ചീപ്പാവും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല നിന്നോട് ഉടക്കിയതും പിണങ്ങിയതും ഒക്കെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അതെനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാ നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വിടക്കെ നിന്നെ കെട്ടാൻ വന്നതിനോട് ഞാനൊന്ന് അങ്ങനെ പോയി പറഞ്ഞത് ഓ ആദ്യമായിട്ട് പ്രേമം തോന്നിയ ഒരു സാധനം അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി മതി നിർത്തി ഇതോടെ തീർന്നു സകലതും ഞാനല്ലേ ഇത് ചെയ്തത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെയാ ഇത് ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതല്ല നിനക്ക് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടാൻ കൂടി വേണ്ടി ചെയ്തതാ കിട്ടിയില്ല ആവശ്യത്തിന് മതിയല്ലോ അഹങ്കാരം തീർന്നില്ല നിന്നെയൊന്ന് ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനൊന്ന് ശ്യാമിനോട് ഒപ്പം സ്റ്റേജിൽ കയറിയത് എന്നിട്ട് നീ ഇത്രയും എന്റെ മുമ്പിൽ കാണരുത് നിന്നെ കൊല്ലം കുറയായി കൂടെ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന നീ വിശ്വസിച്ചോ അല്ലാതെ തെളിയിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല അറിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായ മാത്രം പോരാ നിന്നെ കൊണ്ട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയിപ്പിക്കുമെന്ന് മത്തയച്ചനോട് ബെറ്റും വെച്ചിറങ്ങി
ഒരേ വേവലിംഗ് തണ്ണ മണ്ണ കട്ടിയാണെന്നൊക്കെ തോന്നിയത് എന്റെ തെറ്റാ പറയ് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം എന്തായാലും നീ കൈവച്ച ശരിയായില്ല ആ കൈവച്ചു പറ്റിപ്പോയി സാരല്ല കെട്ട് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ടത് ഇന്ന് അവൾ ഒരെണ്ണം കുറച്ചോട്ടെ മത്തായിച്ച നമ്മുടെ ബെറ്റ് പൊളിഞ്ഞു തോറ്റത് മത്തായിച്ചന ഇന്ന് എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് ശ്യാം പറഞ്ഞു എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അതെ സത്യം പക്ഷെ മത്തായിച്ച പറഞ്ഞതാ ശരി ഈ പാസിംഗ് ഫാൻസി പോട്ട മത്തായിച്ച നമ്മളത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ എരിയും ചെമ്മിരി നൊമ്പരമോ വിരഹമോ വിരിയും കുഞ്ഞിതളിൽ കുഞ്ചിരിയോ കോപമോ താമരയും സൂര്യനും തമ്മിലിന്നും മൗനമോ കൈ കിട്ടിയാൽ തുന്നിക്കെട്ടാൻ പോലും ബാക്കി വെക്കണ്ട ലങ്കാപുരിയിൽ പ്രവേശിച്ച സമയത്തിങ്കൽ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആ വിദ്വാൻ എന്താ കാര്യം ഒത്തുവന്നാലൊരു സ്പർശന സുഖം അല്ലേ വാഷാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാ അങ്ങനെ ഹനുമാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങിട്ട് മതി ആ കഥകളിക്കാരനും കൊടുത്തേക്ക് രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് എന്താ പ്രശ്നം ഇവളോട് ചോദിക്കാം 
മതിയായില്ലല്ലേ നിനക്ക് ആയിക്കോട്ടെ പിന്നെ പിള്ളേരെ തല്ലി വളർത്തണം എന്റെ പൊന്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ കരുതുന്ന പോലെ ശ്യാമ നന്ദനെ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല അവര് നല്ല ഫ്രണ്ട്സാ എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തായി കാണിക്കുന്നേ അയ്യോ മാഡം ഞാൻ ഒന്നും കാണിച്ചില്ലല്ലോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയില്ല നന്ദന ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി ശ്യാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് അപ്പൊ കാരണവന്മാരറിയാതെ പിള്ളേര് പൊറുതി തുടങ്ങി നന്ദു ഈ സ്ഥലം നിന്റെ അച്ഛൻ അറിയാം അവിടെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേ വരൂ ശ്യാം പ്ലീസ് ലോക്കലസ് ചെയ്യാ അതാരാ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ മാഡം ഇതാരാ ഫ്രണ്ടാ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി ഈ റൂമിൽ അനാശാസം നടക്കുന്നു എന്ന് അകത്തേക്ക് വരാലോ അല്ലേ ഈ ആർഭാടൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയാ വന്ന് നോക്കാതെ വയ്യല്ലോ ആട്ടെ ഫ്രണ്ട്സ് എവിടുന്നാ ഞങ്ങൾ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഞങ്ങളോ ഓ അപ്പൊ മോനാണ് ആ വീരപുരുഷൻ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഇവിടെ റൂം എടുത്തിട്ട് അത് മൂന്നെണ്ണം ഒരു തിരത്തെറ്റപ്പ് നല്ലതാ ജോസഫെ ഇവിടെ ഒക്കെ നരിച്ചു പെറുക്ക് നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ ഒരു കാസറ്റ് പുതിയ ടെസ്റ്റ് അറിയാലോ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ കാക്കിക്ക് മുമ്പിൽ അവന്റെ കൊണച്ച കോലുകളി കൊച്ചിനടുത്ത് ജീപ്പിലെ സാർ എന്നെ വേണേ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഈ കുട്ടി വരുന്നേ ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന മാനേജർ ചേർക്ക ഈ പ്രായം കഴിഞ്ഞ തന്നെ ഞാനും വന്നത് എനിക്കറിയാം തനിക്കൊരു കോപ്പും അറിയില്ല പ്രായം തെറ്റുമ്പോ സകലവന്മാർക്കും ഉള്ളതാ പുതിയ പിള്ളേരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊറിച്ചില് വാതിലടച്ച അനാശാസ്യം ഒന്ന് തൊട്ടുമുട്ടി നടന്ന അമേരിക്കൻ കൾച്ചർ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കുഴപ്പം സകല നാറുകളും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്ക ഒരു മൊറാലിറ്റി കോഡ് എടോ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ദുഷിപ്പു ഇക്കളി ഭാവനെ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടി വെക്കരുത് ഓ മതി മോനെ ഗിരി പ്രഭാഷണം നീ മൈക്ക് ഓഫിടാ മതിയായില്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്താ ഞാൻ കൊണ്ടോളാം ഏതായാലും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇതുവരെ എത്തിച്ചല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് മുറിയിൽ വന്ന് നിനക്കൊക്കെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നടത്തണോ അതോ പോപ്കോണും പിസയും സെർവ് ചെയ്യണോ അതൊന്നല്ലടാ മോനെ നീ ഇപ്പൊ കണ്ടതാ നിയമം ഓ സാറപ്പ നിയമത്തിന്റെ വഴിയിലാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ആണു ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇരുന്ന സാറ് പ്രകൃതി വിരുദ്ധത്തിന് കേസെടുക്കൂലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കാനും മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ താമസിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി എടുത്താണ് ആ റൂമുകൾ ഞങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിനുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് എടുക്കാൻ വന്നതാണ് അവിടെ ഞാൻ ആ കോളേജിലെ ചെയർമാൻ ആണ് സാർ എന്റെ അമ്മ അവിടുത്തെ ടീച്ചറും ഞാൻ എവിടുന്നായിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ സാർ ഒരു ടെലിഫോണിക് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു പേര് പറഞ്ഞില്ല ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമായിരുന്നു കേട്ടപാടെ താങ്കേറി തീരുമാനിച്ചു അനാശാസ്യമാണെന്ന് ഈ വക ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമ്പോ മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ ഈ സഡൻ ആക്ഷൻ ഈ സൂക്കേട് വേറെയാ എടോ പുറത്ത് ചില മഞ്ഞപ്പത്രക്കാരി വന്ന് നിപ്പുണ്ടല്ലോ താൻ വിളിച്ചതാ ഏ നോ സർ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോ അല്ല സാർ പേര് അഡ്രസ് എഴുതിട്ട് എന്തിനാ വീട്ടിലാർക്കെങ്കിലും കല്യാണം ആലോചിക്കാനാ താങ്ക് യു സാർ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ എന്റെ കൈ കിട്ടും 
മുള്ളിക്കില്ല ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം അച്ഛനെ തോപ്പിച്ചപ്പോ എല്ലാവർക്കും സമാധാനമായല്ലോ എടുത്തോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കോ തീയതി മുഹൂർത്തം ഒക്കെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേ ഞാൻ ഒന്ന് നടത്തി തരാ ഒരച്ഛനായി പോയില്ലേ ഒന്നിനെങ്കിലും കൈപിടിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള കൊത്തി കൊണ്ട എനിക്ക് പറയാൻ ഒരു ന്യായീകരണവും ഇല്ല ഫാദർ തെറ്റുകാരി ഞാനാണല്ലോ എന്ത് ആക്ഷൻ വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ പക്ഷെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വാർത്തയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യമെന്ന നല്ല അർത്ഥം ഹലോ ഒരു വിഷമമില്ല അഞ്ജലി സന്തോഷമുള്ളൂ സ്വന്തം മോനെ വളർത്താൻ അറിയാത്ത ഞാൻ ഇനി പിള്ളേരെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാനാ ഒരു പ്രായശ്ചിത്ത ആവട്ടെ ഈ റെസിഗ്നേഷൻ എന്റെ മക്കളെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു നേരം വെച്ച് വിളമ്പി തരുന്നതല്ലേ അയ്യേ ഇത് മുഴുവൻ തുണി കൊടുത്ത ഫോട്ടോകളാണല്ലോ മക്കളെ കാണടി കാണ് നിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ഇതുപോലെ അച്ചടിച്ചു വരണെങ്കിലേ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തല്ലി കൊല്ലണം മൂന്നാളും ഒരുപോലെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതാ ആ അനുഭവയോഗം ആ കൊച്ചിനേ ഉള്ളൂ അല്ല പിടിച്ചതോണ്ട് ഇത് അറിഞ്ഞേ പറിച്ചെടുക്കും ഞാൻ നിന്റെ പിഴച്ച നാക്ക് പരട്ട മുതുക്കി എന്താടി കണ്ടു മതിയായില്ലേ ആഘോഷിക്കുന്നയൊക്കെ ചുമ്മാ കണാകുണ പറഞ്ഞ് നേരം കളയാതെ ഒരു തീരുമാനം പറയാം ടീച്ചറെ ഇന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് അസമന്തോ ഈ പറയുന്നേ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് മിസ്കോണ്ടാക്ടിന് നടപടിയെടുക്കാം സസ്പെൻഷനോ ഡിസ്മിസിലോ അല്ലാതെ വിവാഹം നടത്തലല്ല വേനയിൽ അങ്ങനെയും ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കാലോ ബാഹുലയ പിള്ളേര് തമ്മിൽ പ്രേമമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ച് വാളും വട്ടകയെടുത്ത് തല്ലാനും കൊല്ലാനും ഇറങ്ങിയില്ലേ അതിനുമുമ്പ് സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കണമായിരുന്നു ഈ നിമിഷം വരെ ശ്യാമനും നന്ദനയ്ക്കും എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചു ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞു അതാരാണ് ഇവന്റെ അമ്മയാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് എന്റെ മകൻ കാരണം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിതം തകരില്ല മാരേജ് എങ്കിൽ മാരേജ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ മുഹൂർത്തവും തീയതിയൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് കണ്ടോളൂ പ്രീതിയുടെ ലാപ്ടോപ്പാ റിഹേഴ്സലിനിടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്ത് അങ്കിളിന് അയച്ചതും പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തും എല്ലാം അവളാ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ഇനി എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ആൺകുട്ടി വന്നതല്ല പ്രശ്നമെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ആണായാലും പെണ്ണായാലും സ്വന്തം മക്കളിൽ വിശ്വാസം വേണം അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധാരണയും തീർത്ത് എല്ലാരും കൈയടിച്ചു പിരിയാൻ പോവുക എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വല്ല പൊട്ടക്കടത്തിലും തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലണോ ചത്തുപോയ എന്റെ അമ്മച്ചാണ് സത്യം കൈയൊഴിയാൻ നോക്കിയാൽ നിന്റെ കൈയോടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ മോളെ ഞാൻ കെട്ടിക്കും 
നിന്നെ കൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കാരണം അതിനാദ്യം ഇവൻ ഇവന്റെ ഭാര്യയെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണം അതായത് അങ്കിളിന്റെ മകളെ അങ്ങനെ ഇവൻ അങ്കിളിന്റെ മോളെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനാദ്യം ഇവന്റെ കൈയും കാലം തല്ലിയൊടിച്ച് ഇവനെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിക്കണം ഇനി അതാണ് തീരുമാനമെങ്കിലോ ഞങ്ങൾക്ക് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ രഞ്ജു ഇവളുടെ അച്ഛനാണ് നിന്റെ അമ്മാച്ചനാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല അത് രജിസ്റ്റാറിന് മുമ്പിൽ ഒപ്പിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേ ഇവള് പറഞ്ഞത് കൂടെ വരണമെങ്കിൽ അച്ഛൻ കൈപിടിച്ച് തരണമെന്ന് ഒന്ന് അച്ഛൻ്റെ കല്ല് വീഴാൻ നിന്നോട് ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ കല വീഴടാ താങ്ക്സ് എടാ മക്കളെ നിനക്ക് വല്ല വേലയും പണിയൊക്കെ ഉണ്ടോ പിന്നെ ഇവൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഡിസൈനർ അല്ലേ അങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഡിവാൾഡി പിന്നെ ഡിവാൾഡി അപ്പൊ നീ ആയിരുന്നു എന്റെ മൂന്നാൻ അതൊരു പൊളിഞ്ഞ നാടകമല്ലേ പകുതിക്ക് വെച്ച് കേട്ടിന് ഇടുകയും ചെയ്തു ഒരു ഏറ്റുപറിച്ചലും പൊരുത്തപ്പെടലും ഒന്നും ഇനി വേണ്ട അതിന്റെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ വിശ്വസിച്ചില്ലേ ഞാനാ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെന്ന് മതി എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ശ്യാം തെളിയിച്ചു ഒന്നുകൂടി പരീക്ഷിച്ചു തോൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ വീണ്ടും വിചാരങ്ങളുടെ ഈ രാത്രി രമണനും ചന്ദ്രികയും പിരിയുകയായി ആ രമണൻ വരട്ടെ ശ്യാമിനെ വിളിക്കുക രമണൻ അവിടെ ഏത് രമണൻ ശ്യാം എവിടെയെന്ന് ആ ശ്യാം എനിക്കറിയില്ല എവിടെ പോയി ഈശ്വര ശ്യാമിത് എവിടെ പോയി ഇപ്പൊ വരും എപ്പൊ വരും എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ വരും അനശ്വര പ്രണയത്തിന്റെ ആനന്ദ തുന്തിലമായ നാളുകൾ അയവറക്കി രമണനെ കണ്ട് വിട പറയാൻ ചന്ദ്രിക കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് രമണൻ എങ്ങും പോയിട്ടില്ല ഈ പരിസരത്ത് തന്നെയുണ്ട് കാരണം കുറച്ചും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യ പോയി നോക്കണം ആ ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്ന വേദന അങ് അകലെ നിന്ന് അവന് വ്യക്തമായി കേൾക്കാം എങ്കിലും ചന്ദ്രിക നിന്നെ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നോ രമണ ഞാനല്ല രമണ നീയല്ലേ രമണൻ എഴുന്നേക്കടാട്ടോ ഇതിലൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവന്റെ ചന്ദ്രികയെ ഒരുപാട് നേരം കാത്തിരിപ്പിന്റെ വിരഗ ദുഃഖം അനുഭവിക്കാൻ അവൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഹലോ ഒന്ന് മാറുക ചേട്ടാ വരുന്നു 
അല്ലെങ്കിലും പ്രേമം പൊളിച്ച് ഗുഡ് ബൈ പറയാൻ നേരത്ത് നിന്നെ പോലെയുള്ള സകല അവളുമാരും സൂക്ഷിച്ചോളണം എന്റെ സൗഹൃദത്തെ നീ പ്രണയമായി കണ്ടു അത് നിന്റെ തെറ്റ് അല്ല അത് നിന്റെ തെറ്റ് നിന്റെ പ്രണയം നീ സൗഹൃദമായി നടിച്ചു അതിന് നിനക്കുള്ള ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് തരാനായിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മബലി കൊണ്ട് അല്ലട ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് വേണോ ഇവളെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ എടി ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരൻ മത്തായച്ചന്റെ മോള് ചന്ദ്രിക നീ എന്നതാടി വിചാരിച്ച നീ അങ്ങ് ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞു പോയ ഈ രമണം കെട്ടിത്തൂങ്ങി കിടന്ന ആടു വന്നു അത് പണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കഴുത്തിൽ ഒരു കുരുക്ക് വീഴുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് നീയും ഉണ്ടാവും മോളെ ാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനാണെങ്കിലും എവിടെ ജീവിക്കാനാണെങ്കിലും ആ പറയടി ചന്ദ്രിക നിനക്ക് ജീവിക്കണോ അതോ ചാകണോ പക്ഷേ ഇവൾ ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പി വെച്ച് പറയണം എന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല എന്നെ പിരിഞ്ഞാലും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും കണ്ടോ അവളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ഞാൻ മാപ്പ് പറയാൻ തയ്യാറാണ് എത്ര വട്ടം വേണമെങ്കിലും പക്ഷെ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയൊരു തെറ്റിന്റെ പേരിൽ പ്രേമിച്ച പെണ്ണിനെ സഹോദരിയായിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കാനന ചായയിൽ ആടുമേക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ടുപോവാണ് എന്റെ നാടകത്തിന്റെ അവസാനം കൈയടി കിട്ടുന്നു 